What is going on guys? My name is Leighton. Thanks for your company. This is episode five, Leighton's Fur Review. It's a series where I take you out for a fur somewhere in Vietnam. If you're new here, a very warm welcome. I'm a professional chef out of Brisbane, Australia, and I make fur for a living. And I'm gonna do something I've never done before. And that is attempt to vlog in Vietnamese at the end of this video. Because I understand now, as the channel grows, a lot of my aunties and uncles out there around the world are starting to watch this. And, that's, and I guess it's a chance for me to brush up on my native tongue. So in today's video, we are checking out a brand new fur restaurant that has just opened up in Ho Chi Minh City. It is called Quan Phu Nhan Som Dat and they're in District 11. It is run by a very young couple, Nyan and Thi, and their story is one which will really resonate with a lot of viewers out there, because chances are, and I know this for a fact, that many of you have a secret desire to open up a fur restaurant one day. Nyan was the same, he worked very long and hard on the art of fur making to the point where he's taken the plunge and that alone deserves a lot of respect. And the thing that makes this store even more unique is it's not one of those institutions that we've reviewed in previous episodes. It's not a household name. It is not a hand-me-down that has been around for, you know, 50 plus years. This is a brand new startup. So let's jump straight into the footage our local guides for today's video are Yuen and Yuen. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Duyên. À, hiện tại thì Duyên đang có mặt ở địa chỉ là 149A, à, phường 8, quận 11. À, một địa chỉ quán phở mà khác biệt so với những cái tập trước đây mà Duyên đi. Không phải là những cái quán phở có truyền thống lâu đời là mở trên 5 năm, 10 năm hay là 20 năm. Mà chỉ là một quán phở vừa mở cách đây vài tháng nhưng mà Ông chủ có một cái niềm đam mê với phở theo Duyên được biết Thì uh, quán phở này có gì đặc biệt thì Duyên xin mời mọi người cùng uh, Duyên đến thưởng thức nhé Có đặc biệt hộp cảnh á, đặc biệt cho em một con Dạ yeah. mình đã kêu một tô phở đặc biệt thì trong đây thì cảm thấy là có rất là nhiều bánh phở cái thứ nhất thứ hai là bao gồm là phở đặc biệt là bao gồm bò viên này nạm gân và tái để mình thưởng thức xem là người phở như thế nào Look, I'm no real estate agent or realtor. My best friend, always talking about property, always on realestate.com.au. But as soon as I saw this photo of Fanyan, I thought, wow, that is such a nice spot. It's on the corner and corner stores always fetch a higher price because they've got two shop fronts or hai mat bang and pham thuy or Vietnamese superstition. Stores that are on the corner always have better luck. And the way that Nyan has set up the first station overlooking the busy intersection, I'm actually jealous. If it was me, I would never get bored of that view. 
To me, that is the equivalent of a million dollar ocean view or city view. And the way it is set up, very nicely done. So five episodes in, we finally managed to score a quick interview. I really wanted to speak to the chef Nyan, but he was a little camera shy, which is totally understandable, but his wife took over. I wish sometimes I had a wife to just take over and give me a bit of a break. So anyway, she said that Nyan has worked very, very long and hard to perfect the art of making pho. I don't know how many books he's read, how many recipes on the internet he has researched to get it to that point where he wanted to open up a pho restaurant and she supported him because heaven forbid your wife doesn't support you. Xin chào các bạn, mình tên là Layton mà tên tiếng Việt của mình là Nhã Minh Mình sang ở bên Úc và mình là đầu bếp chuyên nghiệp về nấu phở và cái này là canh về phở Thì hôm nay mình làm một cái chuyện mà mình chưa bao giờ làm đó là vlog ở trong tiếng Việt vì mình hiểu là từ từ các kênh này cũng phát triển rất là nhiều người vào vòng thế giới mà người Việt cũng từ từ theo theo dõi thì mình dùng cái này là một cái cơ hội để tập tiếng Việt để các cô chú bác bà ngoại mình có thể hiểu thì trước nhất anh muốn cảm ơn hai bạn đã lên cái video này và chia sẻ các câu chuyện của phần nhân không biết nhân đã dành biết là bao nhiêu thời giờ để nghiên cứu các công thức của cái phở này không biết nấu biết là bao nhiêu nồi để ra một cái vị mà mình ưng giờ đam mê đã thành một cái sự thật thì lúc mà anh nghe các câu chuyện của hôm nay anh cũng rất hiểu rất là thông cảm vì anh cũng đã từng ở cái vị trí đó giờ 12 năm sau anh cũng trải qua rất là nhiều chuyện khó khăn Đã vượt qua gọi là rất là nhiều shit Để có hôm nay thì anh đại diện cho các cộng đồng đam mê phở vòng vòng thế giới Muốn chúc hai bạn may mắn và được gặp mọi chuyện tốt đẹp Được nghe cái tô phở ở đây cũng hơi bị ngon Mới mở quán mà đông khách và các cách mà hai đứa trang trí cái tiệm rất là gọn gàng, sạch sẽ, đầu tư, bếp nút, năn nắp. Thì nếu mà các bạn có dịp ghé thì nhớ ủng hộ các quán này. Và tuần sau anh cũng về Sài Gòn thì cố gắng ghé hỏi thăm và trải nghiệm một cái tô phở để ăn mừng với hai đứa. That wasn't so bad. So there you go, that is my first attempt at vlogging in Vietnamese. That is it for today's episode. I hope you like it. Nếu mọi người có yêu thích kênh thì hãy bấm like và subscribe cho kênh nhé. Bye bye mọi người.